已经在家楼下了，什么时候能见到你呢？你等一下。表姐，我想死你了！你怎么在这儿？他送我回来的，说要见你。表姐，先借我用，反正你们一会儿大把时间快啊！我先耽误几分钟。表姐，给你我抢的新年礼物。什么东西啊？你看看。什么意思啊？就一指南吗？哎呀，看这里。表姐，你喜不喜欢呀？这十二个人可是全院票选出来的，是不是把老大排得特别帅？还行吧，我又不是没见过。这个不是人人都有的，是我抽奖抽来的，我可是放弃了卖高价的机会啊，来孝敬你的。谢谢你在我妈那儿的三寸不烂之舌，我才没因为去救援的事儿被他念叨死。长大了嘛，知道回报我了。嗯，那是。所以你记得过年的时候。给我包个大红包啊！哦，好了，不打扰你们的二人世界了。表姐再见，老大，拜拜。还看？比真人还好看吗？我没想到你居然还有这么性感的一面。不止。我还有感性的一面。哎呀，哎呀，回来怎么就这么不是时候呢？啊，让一让，你怎么就不知道让一让？你养的狗当然随你。这你看起来还行啊，看来救援挺顺利的。还好还好，都费由你惦记。要不你二位继续。走吧，让一让。走，回家。这边，去我家。哎，你俩干嘛去啊？让让，你先去我家吧，我拿东西就来。哎，你们房间里有灯泡。就不打扰二位的二人世界了。我走了。就不打扰你二位，住好。让一让不留下来吃饭吗？老假惺惺的，留着自己慢慢吃吧。哎，对了，老文头让我提醒你，过年的时候不要忘了给你奶奶买蓝色的蝴蝶兰啊。吃蛋糕吧。嗯。怎么了？嗯，我就觉得两个人能一起经历生死，即使见不到对方，也要无限靠近彼此的感觉，真的好。这大概就是所谓的双宿双栖，比翼连理，对吧？羡慕了。那你知道“双宿双栖，比翼连理”的重点是什么？嗯，不抛弃，不放弃。是两个人，一对儿，一双，而我们就比较特殊了，我们只是双份儿的一个人。啊，我知道了，你是想说我还没有承认对吧？要这么大一个圈子。所以呢？我以为我早就默认了。那是你心里的默认，我可不知道。原来你这么在意这件事情啊，就这么喜欢我？嗯，那我们什么时候出去玩啊，我的男朋友大人？什么出去玩啊？哎，你上次可都答应我了，我都记在手机里。我答应你去哪儿了呀？搞了一大桌子菜，也太贴心了。
我都好久没有好好吃饭了，鸭子做饼干都吃到吐了。你怎么不吃啊？看你吃，我也能。宋荣，今天去我家过年吧。今天我爸妈正好要回来，你就当见家长。你说什么？我是认真的。这么突然吗？可是。我行吗？我喜欢的人怎么会不行啊？我是说，我是他们喜欢的类型吗？你看我这个头发行吗？我这个衣服怎么样？我我要不要换一身造型啊？不用，你什么样他们都喜欢。你不说话，我就当你同意了。我想说，你反对？不是，衬衫滴上油了，洗不掉了吧？衬衫就放心交给我好了，你就把你自己安心交给我就行。告诉你一个不好的消息啊！我你别吓我呀，没出什么事儿吧、呃？不是不是，我今年不能回家过年了。啊、哦，哎呀，哎，是不是打算到少卿家过年呀、啊？那太好了，这是好消息，怎么是坏消息呢？你过年可见不到你可爱的女儿了。呀，那有什么关系啊？哎。后啊，你们俩结了婚，这两个人一起回家过年了，我高兴啊，来不及呢。话说，有什么打算吗？啊？啊，还没呢。你怎么还不打算呢？那你脸红什么呀？啊？<笑>快点告诉妈妈，怎么样了？进展到哪一步了？少卿有没有跟你求婚了？那我什么时候能够抱孙子呀？啊？哎呀，这，你那么闲，你好好照顾照顾蒋爸。你给他做顿好吃的。新年好。新年好。我们走吧。真是。